வைப்பார் என்ற நம்பிக்கையானது இந்த பத்தாம் ஆண்டு மாநாட்டிலே நமக்கு துளிர்விட்டுள்ளது அடுத்தபடியாக இந்த மாநாட்டிலே திரு ஆர் சி ராஜேஸ்வரன் அவர்கள் சார ஜோதிடத்தில் அகச்சார்பும் புறச்சார்பும் பாவங்களில் அகச்சார்பும் புறச்சார்பும் என்கின்ற தலைப்பிலே பேச அழைக்கின்றோம் ராஜேஸ்வரன் அவர்களை வணக்கங்கள் மேடையில் வீட்டிற்கும் சிறப்பு வாய்ந்த நபர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் என் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய என்னுடைய குருநாதர் ஜோதிட நல்லாசிரியர் தேவராஜ் சாருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு என்னுடைய எனக்கு கொடுத்த இந்த டாபிக் அதாவது ஜோதிடத்தில் உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் அகச்சார்பும் புறச்சார்பு இதுதான் எனக்கு கொடுத்த டாபிக்கு இதை நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நம்ம இந்த சார ஜோதிட முறையில் தேவசார ஜோதிட முறையில் ஒரு முக்கியமான விஷயமே வந்து நம்ம அகம் சார்ந்தது புறம் சார்ந்ததுன்னு பிரித்தது தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தனித்தன்மைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பழைய முறையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ கேபியிலலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ அஞ்சாவது பாவ சப்ளாடு அஞ்சாவது பாவ சப்ளாடு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஐந்தாவது பாவாதிபதி வந்து உங்களுக்கு அந்த அஞ்சாவது பாவ ஆரம்ப டிகிரிக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது அது நாலில் இருக்கிறதா கணக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ அஞ்சாம் அதிபதி நாலில் இருக்காரு ஸோ அஞ்சாம் பாவம் அவுட்டு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்படி இல்லாமல் நம்ம முறையில் அஞ்சாவது பாவம் நாலு தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பாவத்தை கெடுத்தாலும் பொருளாதாரத்தை கெடுக்காது ஸோ அகம் சார்ந்தது புறம் சார்ந்தது அப்படின்னு பிரித்தாங்க ஸோ லக்னத்தை கெடுக்கக்கூடிய எட்டு பனிரெண்டாவது பாவத்தை தவிர மற்ற எல்லா பாவங்களும் நன்மை செய்யக்கூடிய பாவங்கள் தான் ஏதோ ஒரு வகையில் அதாவது ஒவ்வொரு பாவமும் ஒற்றைப்படை பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது பன்னெண்டு பாவமும் ஒற்றைப்படை பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பனிரெண்டு பாவத்தில் உள்ள அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு மேலோங்கி நடக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ பன்னெண்டாவது பாவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா பன்னெண்டாவது பாவம் ஒற்றைப்படை பாவங்களை தொடர்பு கொள்ளும் போது இப்போ அயன சயன சுகங்கள் அதாவது நல்லா தூக்கம் வரும் தூக்கத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது படுக்க இன்பங்கள் நல்லா இருக்கும் நன்றாக இருக்கும் இதுவே வந்து அந்த பன்னெண்டாவது பாவத்தில் உள்ள புறம் சார்ந்த விஷயங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எங்கேயும் முதலீடு பண்ணக்கூடாது பண்ணால் லாஸ் ஆகிடும் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒற்றைப்படை பாவங்கள் இரட்டைப்படை பாவங்கள்னு பிரித்து ஒரு பாவம் வந்து ஒற்றைப்படை பாவத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பாவம் சார்ந்த அகம் சார்ந்த விஷயங்களை ஜாதகரால் நன்கு அனுபவிக்க முடியும் புறம் சார்ந்த விஷயத்த ஜாதகரால் அனுபவிக்க முடியாது எந்த பாவமும் எட்டு பனிரெண்டை தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது ஸோ எட்டு பனிரெண்டை தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பாவம் சார்ந்த அகம் சார்ந்த விஷயத்தையும் ஜாதகரால் அனுபவிக்க முடியாது புறம் சார்ந்த விஷயத்தையும் ஜாதகரால் அனுபவிக்க முடியாது இதாங்க சிம்பிளாக அதாவது சிம்பிளான ஒரு தேரி தான் இந்த அகம் சார்ந்தது புறம் சார்ந்தது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த உயர்கணித சார ஜோதிட முறையில் ஒரு தனித்தன்மைனே நம்ம சொல்லலாம் சார் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தேவராஜ் சார் மற்றும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம் அனைத்து ஜோதிட நண்பர்களுக்கும் மேடையில் வீட்டிற்கும் ஜோதிட பெருமக்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆசிரியர் என்பது வந்து பொதுவாக நாலாம் பாவம் இந்த ஆசிரியர் பணியை பற்றி பேசத்தான் எனக்கு வந்து ஆசிரியர் பணித்துள்ளார் அதாவது விஞ்ஞானி பொறியாளர் கணக்காளர் அப்படின்னு எவ்வளவோ துறைகள் எவ்வளவோ இருந்தாலும் ஆசிரியர் பணிங்கிறது மிக சிறப்பானது ஏன் அப்படி என்றால் மாதா பிதா குரு தெய்வம் அந்த குருவை தெய்வத்துக்கு முன்னாலே வச்சுருக்குறாங்க அதனால் அந்த ஆசிரியர் பணிங்கிறது வந்து எவ்வளோ சிறப்பானது அப்படின்னு தெரியும் இந்த ஆசிரியர் பணிங்கிறது பன்னெண்டு பாவங்கள் சார்ந்த ஆசிரியர் பணிகள் உள்ளது அதை பற்றி ஒரு சிறு உரையாற்ற விரும்புகிறேன் முதல்ல ஒன்னா ஒன்னாம் பாவம் இதில் வந்து நிர்வாகம் சார்ந்த படிப்புகள் அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும் பயிற்சி இந்த செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கெல்லாம் கூட இந்த கோர்ஸை நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கல்லூரி பிரின்சிபால் இந்த கஸ்ட் லெக்சரர்னு சொல்லுவாங்க அவ்வப்போது வந்து போகும் கௌரவ ஆசிரியர்கள் 
ஒரே மாதிரியான பயிற்சியை தான் ஆசிரியர் வந்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் அளிக்கிறார் அடுத்தது இரண்டாம் பாவம் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபைனான்ஸ் இந்த மாதிரி பொருளாதாரம் நிதி சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகள் கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்கள் கண் மருத்துவம் பல் மருத்துவம் அப்புறம் அதிர்ஷ்டக்கர்கள் ஜெம்மாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ஸை கற்றுத்தரக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க இந்த கண் பார்வை குறைபாடை கண்டுபிடிக்கிறது ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அந்த கோர்ஸை கற்றுத்தரக்கூடிய ஆசிரியர்கள் ஜுவல் அப்ரைசர்னு சொல்லிட்டு பேங்க்லலாம் நம்ம லோன் வாங்க போகிறோங்கிறப்ப நம்ம அடமானம் வைக்கிற அந்த தங்கம் வந்து உண்மையிலே அது நல்ல தங்கம் தானா அப்படின்னு சொல்லி அப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னுமே தனியாக ஜுவல் அப்ரைசர் கோர்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி மொழி தமிழ் ஆங்கிலம் இல்லாமல் ஜெர்மன் பிரெஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இப்போ அயல்நாட்டுக்கு படிப்பு வேலை விஷயமாக போகிறதுனால பிற மொழிகளை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் நிறைய இருக்குது அந்த மொழியை கற்றுத்தரக்குனே நிறைய இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் பயிற்று விற்கும் ஆசிரியர்கள் பாலக்கல்வி மாண்டிச்சேரி பள்ளி மழலையர் ஸ்கூல் இந்த கிட்ஸி ஆப்பிள்ஸ் கிட்ஸ் இந்த மாதிரி மழலையர் பள்ளிகள் வாய் பேச வாய் பேச முடியாதவர்களுக்கான சிறப்பு ப பயிற்சி அளிக்கும் ஆசிரியர்கள் பார்வையற்றவர்கள் வந்து பிரெயிலின்னு ஒரு முறையில் படிக்கிறாங்க அந்த படிப்பு சொல்லித்தரக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இவங்க எல்லாருமே இரண்டாம் பாவத்தில் வராங்க அதே மாதிரி அனைத்து தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த படிப்புகள் செல்போன் சர்வீஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கணித ஆசிரியர் இந்த அபேக்கஸ்னு இப்போ தர் புதிதாக கோர்ஸ் வந்திருக்கு பத்திரிகை ஆசிரியர் இதை மாதிரி காது மூக்கு தொண்டை இதை இதை பயிற்சி அளிக்கும் ஆசிரியர் நரம்பியல் நியூரலஜிங்கிற துறையில் பயிற்சி அளிக்கும் ஆசிரியர் மனநல மருத்துவம் பயிற்று வைக்கும் ஆசிரியர் முக்கியமானது வந்து நூலகம்னு லைப்ரரின்னு சொல்கிறோம் அதுக்குமே தனியாக பிஎஸ்சி லைப்ரரி சயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸே இருக்குது புத்தகங்களை எப்படி வரிசைப்படுத்துறது கேட்குறவங்களுக்கு எப்படி புத்தகத்தை கொடுக்கறது கொடுத்த புத்தகத்தை எப்படி வாங்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இதே மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் சொல்லித்தருது டிவியில் செய்தி வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் அதுக்கு கூட பயிற்சி அளிக்கிறதுக்கு இப்போ இன்ஸ்டியூட் வந்துருச்சு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே மூணாம் பாவத்தில் இருக்கிறது தான் ஆசிரியர் பணி அடுத்து நாலாவது கட்டிடக்கலை ஆர்கிடெக்சர் சிவில் மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் ஹார்டிகல்ச்சர்ங்கிற தோட்டத்துறை வாஸ்துக்கலை பயிற்சி அளிக்கும் ஆசிரியர் வாகனம் ஓட்ட பயிற்சி அளிக்கும் பயிற்சி மேனுஃபேக்சரிங் என்ஜினியரிங் விவசாயம் குறித்த படிப்பு இதையெல்லாம் பயிற்று வைக்கும் ஆசிரியர்கள் வந்து நாலாம் பாவத்தில் இருக்காங்க ஐந்தாம் பாவம் ஜோதிட ஆசிரியர் கலைத்துறை ஆசிரியர் ஓவியம் நடனம் இசை ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் நடிப்பு சினிமா சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு சொல்லித்தரவங்க எடிட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பியூட்டிஷியன் இருதய மருத்துவம் கார்டியாலஜி படிப்பு குழந்தை நல சிறப்பு மருத்துவம் சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இயற்கை மருத்துவம் நேச்சுரோபதி யோகா இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் உள் அலங்காரம் இது எல்லாமே ஐந்தாம் பாவம் சார்ந்த ஆசிரியர் பணியிடங்கள் ஆறாவது மருத்துவம் சார்ந்த அனைத்து படிப்புகள் தையல் கலை ஆடை வடிவமைப்பு சட்ட கல்வி போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற பயிற்சி சமையற் கலை உணவு பதப்படுத்தும் கலை கைத்தொழில் முடநீக்கியல் ஃபிசியோதெரப்பி லாக்டிஷியன் நர்சிங் இந்த மாதிரி அனைத்து துறைகளுக்கும் படிக்கும் படிப்பு மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் பணிச்சு அளி அடிக்கப்படுகிறது இது ஆறாம் பாவம் ஆறாம் பாவம் சார்ந்த எனது உரையை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நேரம் பற்றாக்குறை காரணமாக வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி மிகவும் சிறப்பான முறையிலே ஆசிரியர் தொழில் பற்றி பயன்படுத்தின குறித்து ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் உரையாற்றுவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல எல்லா குருநாதனுக்கும் வணக்கம் எல்லா குருநாதனையும் உருவாக்கி ஆன்மாக்களுக்கு வணக்கம் நான் வந்து பாரம்பரிய ஜோதிட்ட ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா கே பி ஜோதிட்ட ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஏழு வருஷமா இப்போ ஃபைனலாக வந்து ஐயா தேவராஜ் ஐயா ஐயா கிட்ட வந்து பழகினேன் வளராஜன் சார் அவருடைய ஃபேஸ்புக் இதில் இருக்கிற நிறைய டாப்பிக்கை நான் படிச்சுட்டு இருப்பேன் இப்போ பந்து சந்தையில் இப்போ எல்லாருமே எந்த துறையை கற்றுக்கிட்டாலும் ஜோதிட துறையை கற்றுக்கிட்டாலும் எதை கற்றுக்கிட்டாலும் பணத்துக்காக தான் கற்றுக்குறோம் பங்கு சந்தை வந்து ஒரு சூதாட்டம் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு ஒரு நினைப்பு இருக்கும் எந்த தொழிலும் தெரியாமல் செஞ்சோம்னா அந்த தொழிலில் நஷ்டம் தான் ஏற்படும் தெரிஞ்சு செய்யணும் இதுக்கு நம்ம இந்த நான் மூணு விஷயம் கற்றுக்கிட்டதில் பங்கு சந்தையில் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களில் நம்மளுடைய சார ஜோதிடத்துலேயும் சில விஷயங்கள் குறிப்புகள்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் லாஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு மாதமாக இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நான் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நானும் அதில் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய கான்ட்ராக்ட் நோட்டும் இருக்குது இப்போ லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பத்து ட்ரேடு செஞ்சுருக்கிறோம் ஒரு ஒரு காலம் ஏழு பர்சன்ட் லாபம் இதனுடைய ப்ரூஃபோடு எல்லாருக்குமே வந்து நான் சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் இப
நைன்டி பர்சன்ட் அஸ்ட்ராலஜி மூலமாக டென் பர்சன்ட் டெக்னிக்கல் அதில் வந்து கைரன் என்ற ஸ்டாக் வந்து ஏழு பர்சன்ட் ஏறும் இது ஏறிடுச்சுன்னா இதை பற்றி ஃபுல்லாகவே நீங்கள் நம்புவீங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஐயா கிட்டே இருக்கும் நான் அந்த ரகசியத்தை ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கைரன் என்ற ஸ்டாக் ஏழு பர்சன்ட் ஏறும் பத்து கால் ரீசர்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் கேஏஐஆர்என் மூ ஏழு பர்சன்ட் திங்கள்லேருந்து வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள பங்கு சந்தையில் இங்கே யாராவது இருக்கீங்களா யாராவது எனக்காக ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா பங்கு சந்தையில் நிச்சயமாக எல்லோரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னுடைய நம்பர் என் பேர் மகேஷ்குமார் என்னுடைய நம்பர் சொல்ல வேண்டாம் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணால் சொல்லுவாங்க இதை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் சொல்ல முடியும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றி சார் அடுத்தபடியாக ஜோதிஷ ஆச்சாரியா திரு எம் பாண்டியன் அவர்கள் உயர்கணித சாரதோதிட முறையில் அரசியல் யோகம் என்பது குறித்து இரண்டு நிமிடங்களில் உரையாற்றுவார் இது பத்தாம் ஆண்டினுடைய அகில இந்திய சார ஜோதிடர்களுடைய மாநாட்டிற்கு தலைமை பொறுப்பு ஏற்று காலையிலிருந்து மாலை வரையிலே இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய குருவும் ஜோதிட நல்லாசிரியமான அருமை ஐயா தேவராஜ் அவர்களே இந்த மாநாட்டை முன்னிலை நடத்தி சென்ற பேராசிரியர் நமக்கு அன்னம் பாலிப்பு அளித்த டாக்டர் காசலிங்கம் ஐயா அவர்களே இங்கே மாநாட்டை துவக்கி வைத்து விட்டு சென்றிருக்கின்ற சாக்காத்தா ஸ்ரீ பிரித்திரங்க சுவாமி அவர்களே இங்கே சிறப்ப அழைப்பாளராக கடைசியிலே உரையாற்றி இருக்கின்ற ஜோதிட ஆச்சாரியா திருப்பூர் பக்கத்திலே அகில இந்திய தேவா சார ஜோதிடர்கள் சங்கத்தினுடைய தலைவரும் தலைவர் அவர்களே மற்ற இந்த மாநாட்டை பத்தாண்டு காலமாக எங்களோட இருந்து சிறப்பான முறையில் வழிநடத்த செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களெல்லாம் வழிநடத்த செல்கின்ற எங்க ஜோதிட சங்கத்தினுடைய தலைவர் பி எஸ் சுதர்சனம் ஐயா அவர்களே மற்றும் ஜோதிட சங்கத்தினுடைய சங்க பிரதிநிதிகளே இங்க ஜோதிட கற்க வந்த மாணவர்களே மற்றும் ஜோதிடர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வழக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏன் சொல்கிறேன் சொன்னால் இன்று பத்தாண்டு காலமாக தான் இந்த ஜோதிடத்திற்கு ஒரு விபத காலமாக இருக்கிறது ஆன்மீக சிந்தனையிலே இந்த பத்தாண்டு காலமாக தான் மக்கள் விரும்பி வருகின்றார்கள் இந்த பத்தாண்டு காலத்திலே பாரம்பரிய ஜோதிடங்கள் கற்று வந்தவர்கள் எல்லாம் இன்று நவீன ஜோதிட மையத்துக்கு வர தகுதி படுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த சார ஜோதிடத்து மூலமாக தான் எந்த ஒரு காலகட்டத்தை நாம் சுற்றமாக சூட்சமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் நானும் முதல் முதலே தேவராஜ் ஐயா அவர்களே பாடம் பெற்று நானும் ஒரு முப்பது மாணாக்களை செங்கல்பட்டிலே இன்ஸ்டியூட் வைத்து நடத்தி முதன் முதலே இந்த சாரஜோதி மாநிலத்தில் பட்டத்தை வாங்கி கொடுத்திருக்கின்றேன் இப்பொழுது நம்ம சாரஜோதிடத்தில் எல்லா பாவங்களை பற்றியும் இங்கே பேசினார்கள் நல்ல முறையிலே கருத்துக்களை சொன்னார்கள் ஆனால் இங்கே ஒவ்வொருக்கும் ஒரு யோகம் உண்டு ஜாதகத்திலே பாரம்பரியத்திலே பாகம் என்றால் சுனாப யோகம் மாலாவ யோகம் சுக்கர யோகம் குருமங்கல யோகம் சந்திரமங்கல யோகம் கஜகரி யோகம் என்று பல யோகங்களை அடிக்க கொண்டே போகலாம் ஆனால் சார ஜோதிடத்திலே அவன் பட்டப்படிப்பு அடிப்பானா எந்த தொழில் செய்வானா என்றத துல்லியமாக சொல்ல முடியும் அது போன்று இன்று அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கும் இந்த அந்தரத்திலே அவர்கள் என்ன நடக்கும் எதை சொல் செய்ய முடியும் என்பதையும் நம்ம சார ஜோதிடத்திலே கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் என்ற கருத்தினை இங்கே சொல்ல விரும்புகின்றேன் சார ஜோதிடத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்று சொன்னால் அந்த ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து முதலே பார்க்கின்ற பொழுது நாம் அரசியல் கலை போன்ற துறைக்கெல்லாம் முதலே நம்ம பாவம் அஞ்சாம் பாவம் அந்த அஞ்சாம் பாவம் உயிர் பற்ற சம்பந்தமாக பாவங்களை தொடர்பு கொண்டிருந்தால் அவர்களிடம் எல்லோரோடும் பழகுவதற்கும் நட்பாக பேசுவதற்கும் கடுமையான வார்த்தைகளை சொல்வதற்கும் ஆளாக மாட்டார்கள் 
அந்த அஞ்சாம் பாவம் லக்ன பாவத்தோட தொடர்பு கொண்டு அஞ்சாம் பாவத்துக்கு இரண்டாம் பாவமாக இருக்கக்கூடிய ஆறாம் பாவம் வெற்றியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய பாவம் அந்த பாவத்தோடு தொடர்பு கொண்டு அதற்கு அப்பாலே மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய பதினோராம் பாவத்தை தொடர்பு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஜாதகர்கள் அரசியலிலே சிறந்து விளங்குவார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அந்தரங்கள் ஒரு தேர்தலோ வேற எந்த ஒரு போட்டியில் அவர்கள் நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த அந்தரங்கள் உயிர் பெற்ற பாவமாக அமைந்திருக்குமே என்றால் ஓட்டு சாவடிக்கு ஓட்டு போறவ கூட மன மாறி ஓட்டு போடுவான் இல்லை அது வேற பாவமாக பாதகமான பாவமாக இருந்தால் அது மாறிவிடும் இதுதான் முதலில் நம்ம கடைபிடிக்க அந்த ஜாதகத்திலே கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நுட்பமான முறைகள் இந்த நிலையிலே சென்ற தேர்தலிலே உங்களுக்கு தெரியும் தேர்தல் கடுமையான போட்டியில் நடந்தது பணபலம் நடந்தது எல்லா விதத்திலுமே எல்லா கட்சியிலுமே பணபலம் இல்லாமல் நானே ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் என் பகுதிக்கு எதுவும் கொடுத்தேன் நான் ஒரு அண்ணாதிமுக செயலாளர் ஓபனாக சொல்கிறேன் ஏன்னா பணபலம் இல்லாமல் நடக்கலை அதே மாதிரி எதிர்பார்ப்பில் கொடுத்தாங்க ஆனால் பணபலத்தை விட அங்கே ஜாதக பலம் சிறந்த இருப்பவர்கள் தான் ஆட்சி பிடிக்க முடிந்தது இல்லாதவர்கள் பிடிக்க முடியவில்லை மாண்புமிக தமிழக முதல்வர் மாண்புமிக தமிழகத்தினுடைய முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் திருக்கோவிலே மூணு ஆறு ரெண்டாயிரம் மூணு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிலே பிறக்கின்றார்கள் பிறக்கின்ற பொழுது அவர் ரிஷ்வராசி மிருகிஷ் நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதம் கடக லக்கணம் அவருக்கு எல்லா அம்சமும் நிறுத்தி இருக்கிறது அதனுடைய அம்சத்தில் இன்று தொண்ணூத்தி ரெண்டு வயதில் ஆயுள் பிரகாசமாக இருக்கின்றார் குறைபாடு இல்லை ஆனால் தேர்தல் நேரத்தில் அவர் பிரகாசமாக இருந்தது எல்லா பத்திரி நிருபர்களும் எல்லாமே எழுதிவிட்டார்கள் ஆனால் அவருக்கு அந்த நடந்த அந்தரம் ராகு ராகு எட்டாம் பாவத்தை எடுத்த காரணத்தினாலே அஞ்சாம் பாவத்துக்கு எட்டாம் பாவம் நாலாம் பாவம் செய்யப்பட்டதனே கடைசி நேரத்தில் சரிக்கி விழுந்தது பதவி பிடிக்க முடியவில்லை ஏன் சொல்லுகிறேன் சொன்னால் அந்த அஞ்சாம் பாவத்துக்கு ஒன்னு ஆறு பதினாலாம் பாவம் நடந்தால் நிச்சயமாக அவர் பிடித்திருக்க முடியும் அந்த யோகத்தை தரவில்லை அதே போன்று தமிழகத்தில் முதல்வர் இன்று இருக்கக்கூடிய புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள் மன்னிக்கவும் எனக்கு எப்பவுமே அப்படிதான் பேச வருவேன் கோச்சிக்காதிங்க அவர்கள் அவர்கள் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்றால் ஜாதகத்தையே பாருங்க யாரும் நம்ம ஆசிரியர் அவர்கள் கட்டுரை உயர்தரமான கேள்வி பதில் பாவம் ரெண்டுத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னாம் பாவம் சுக்கரன் அஞ்சாம் பாவத்துக்கு ஒன்னாம் பாவத்துக்கு வந்திருப்பார் சுக்கரன் சார்ந்த சாரம் முதன் அது ஆறாம் பாவத்துக்கு வந்திருப்பார் சூரியன் பதினோராம் பாவத்துக்கு வந்திருப்பார் ஒன்னு ஆறு பதினோரு பாவத்தை தொடர்பு கொண்டதால் இன்றையும் பல சோதனைகளை கடந்து நிலையான அரசியலே நீடித்திருக்க முடிகிறது அதே ஒன்று தேர்தல் நேரம் பதினைஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஒன்னு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினு இடைப்பட்ட காலம் சந்திரனுடைய அந்தரம் அந்த சந்திரன் அந்த நேரத்தில் வைத்திருந்த பாவம் மூணாம் பாவம் ஏழாம் பாவம் மூணாம் பாவம் தைரியத்துக்கு கொடுக்குது ஏழாம் பாவம் மக்களை சமமாக கொடுக்குது அந்த காரணத்திலே அவர்கள் வெற்றி பெற முடிந்தது அந்த யோகம் அவருக்கு தந்தது ஏன் சொல்லணும் என்றால் நாம் நடக்க வேண்டிய எந்த தேர்தல் எல்லாம் வந்து சற்று சமயத்தில் நடக்கக்கூடியது அஞ்சு நிமிடத்துல மக்களை மாற்றிடும் அந்த மாதிரி அந்த அந்தரங்கள் யோகங்கள் சரியா இருந்தால் அரசியல் யோகம் பெறுவார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லிக் கொண்டு எனக்கு வாழ்ப்பை வாய்ப்பினை தந்த எங்கள் ஜோதிட சங்கத்தாருக்கும் தலைவர் அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய உரையை கேட்ட அன்பர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்தபடியாக ஜோதிஷ ஆச்சாரியா திரு எல் தெய்வசிகாமணி அவர்கள் சார ஜோதிடத்தில் இரட்டையரின் இந்த மாலை வேலையிலே இந்த அருமையான மாநாட்டை நடத்தி தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கும் மதிப்புக்குரிய சுதர்சனம் ஐயா அவர்களே 
இந்த மாநாட்டின் நிறுவனர் பொறுப்பாளர் எனது அன்புக்குரிய ஆசான் தேவராஜ ஐயா அவர்களே முன்னிலை வகித்த டாக்டர் காசிலிங்கம் முருகப்பா குமரவேலன் ரேவதி ராஜேஸ்வரி அண்ணாமலை குருக்கள் அனைவருக்கும் மற்றமுள்ள இந்த சங்கத்தை இந்த மாநாட்டை நடத்தி தர ஓய்வு ஒழிச்சல் இல்லாமல் பாடுபட்ட அனைத்து அன்பு ஜோதிடர்களுக்கும் இங்கு வருகை தந்துள்ள மற்ற அனைத்து ஜோதிடர்களுக்கும் பார்வையாளருக்கும் மாலை வணக்கத்தை உரித்தாக்குகிறேன் என்னுடைய பெயர் தெய்வசி காமணி நான் வருவாய்த்துறையிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவன் ஜோதிடத்தை ஆய்வு என்ற நோக்கத்திலே உள்ளே நுழைந்தேன் முதலிலே கே எஸ் கனுடைய திருக்குமரன் மதிப்புக்குரிய அறிகிரன் சார் அவர்களிடத்திலே குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுக்கு மேலாக பயின்றேன் அதன் பிறகு எதேச்சியாக நம்முடைய ஆசான் திரு தேவராஜ ஐயா அவர்களை காஞ்சிபுரத்திலே சந்தித்தேன் அந்த சந்திப்பு எதிர்பார்க்காத ஒன்று எதேச்சியாக நடந்தது அந்த சந்திப்பின் அடிப்படையிலே அந்த வகுப்பு கரையிலே என்னுடைய நண்பர் அழைத்து சென்றார் அப்பொழுது தேவராஜ ஐயா அவர்கள் நடத்திய பாடத்தினுடைய நுணுக்கம் கேபியிலிடு கொஞ்சம் மாறுபட்டதாக தெரிந்தது ஐயா நவீனமே கேபி தானே கேஎஸ்கே நடத்திய கேஎஸ்கே கற்றுக் கொடுத்தது தானே இப்போதைய நவீன பாடம் நீங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிற எங்கே சொல்கிறது என்ற கேள்விக்கு அவர் பதிலளித்தார் ஏற்கனவே நம்ம கேஎஸ்கே வந்து சப்ளார் தேரியை கண்டுபிடித்தார் சப்ளார் தேரியை ஸ்டார் ஸ்டார் நாடு வச்சு உடைய பலன்கள் சொல்லப்பட்டது அதுவே பெரிய திருப்பு முனையாக இருந்தது அதன் பிறகு தேவராஜ ஐயா இவருடைய சப்ளார் தேரியிலே கேஎஸ்கேயினுடைய கண்டுபிடிச்ச சப்ளார் தேரி அது நின்ற நட்சத்திரம் அது நின்ற உப நட்சத்திரம் என்று பரிணாமம் வளர்ந்தது வளர்ந்துள்ளது நாம் பழைய காலத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஜாதகத்தை பார்ப்பார்கள் இந்த ராசி இந்த லக்னம் இந்த லக்னாதிபதி இந்த ராசியாதிபதி இதை வைத்தே பணம் சொல்லி கொண்டிருந்த காலமும் உண்டு அதன் பிறகு நவாம்சத்தின் அடிப்படையில் இந்த நட்சத்திரம் இந்த ராசி இந்த லக்னம் இந்த நட்சத்திரம் இருக்கிறது ஒம்பது பாதங்கள் இருக்கிறது ஒம்பது பாதங்கள் எடுத்து நவாம்சத்தை பிரித்து நவாம்சத்தின் அடிப்படையிலே பலன்கள் சொல்ல காணவும் உண்டு இந்த அடிப்படை பரிணாம வளர்ச்சி வந்து உதாரணம் சொல்ல போனால் உலகம் தட்டை என்ற ஒரு சூழ்நிலை பார்வதி பரமசிவனுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் போது பக்த கோடிகள் அங்கு இமயமலைக்கு சென்று விட்டதுனாலே கன்னியாகுமரி என்ற போன்ற தென் தென் மாவட்டங்கள் தூக்கி கொண்டது அங்கே இறங்கி விட்டது பழு காரணமாக அகத்திய முனிவர் வந்தார் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டது என்ற காரணம் உண்டு அப்பொழுது அந்த பரிணாமத்தில் உடைய காலகட்டத்தில் என்ன தெரியும்னா உலகம் என்று ஒரு தட்டையானது உலகம் ஒரு அச்சிலே இது அச்சிலே நின்று இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சாய்வக்கூடிய கிரகமாக இருந்தது என்ற ஒரு சூழ்நிலை அதுக்கப்புறம் வட்டம் என்ற ஒரு காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் நீள்வட்டம் என்ற காலகட்டம் இப்படி ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு விஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் எதுவுமே இன்றோட முடிவுபடவில்லை இதுதான் கடைசி என்பது இல்லை விஞ்ஞானம் நாளளவே இது இன்று கண்டுபிடிப்பு நாளைக்கு பொய்த்து போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் இதை விட கொஞ்சம் பரிணாம வளர்ச்சி அடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் அந்த அடிப்படையிலே கே பி என்ற ஒரு சிஸ்டம் இப்போது பரிணாம வளர்ச்சியிலிருந்து கஸ்பல் சப்ளாட் சப்ளாட் என்ற ஸ்டார்டாட் அது நின்ற சப்ளாட் என்ற காலகட்டத்திலே வந்து துல்லியமாக பலன்களை சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த காலத்திலே திரு திலக் தேவ திலக் பாஸ்கர் அவருடைய கண்டுபிடிப்பின் அடிப்படையிலே நம்முடைய குருநாத தேவராஜ ஐயவர் ஐயா அவர்கள் இதை மேன்மேலும் பன்மடங்கு விருத்து செய்து உலகம் பூராவும் பரப்பக்கூடிய வாய்ப்பினை ஒரு தொழிலாக கொண்டு தொண்டாக கொண்டு செம்மையாக செயல்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் இப்பொழுது முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் நான் 
முதலே சொல்லப்போன இந்த குரு வணக்கத்தை என்னுடைய மதிப்புக்குரிய அறிவியல் சார்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது என்னுடைய பிஜி கிளாஸில் எம்ஏ எம்பில் நட என்னுடைய எனக்கு பாட ஆசிரியராக இருந்து விளங்கிய பாடு சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கு குரு வணக்கத்தை சொல்ல வேண்டும் கடைசியாக இப்பொழுது நிலையாக சங்க சங்கமித்திருக்கிற என்னுடைய ஆசான் மதிப்புக்குரிய தேவராஜ இவர்களுக்கு தனிப்பட்ட வகையிலே இந்த குரு வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய சப்ஜெக்ட் என்னென்னா என்னுடைய எம்பில் ப்ராஜெக்டில் ஒரு நிமிஷம் மாறினாலும் பலன் மாறும் அப்படி தான் சப்ஜெக்டு நாம் வந்து ஒரு கோலை பற்றி பேசி பலன் சொல்கிறது ஒரு நட்சத்திரத்தை வச்சு பலன் சொல்கிறதுன்னா நட்சத்திரம் இன்றைக்கி இருக்கும் நாளைக்கு இருக்கும் இன்றைக்கி ரெண்டு நட்சத்திரம் வரலாம் இப்படி காலகட்டம் இந்த நட்சத்திரத்தை மட்டும் வச்சு பலன் சொல்கிற காலகட்டம் போய் ஒரு நிமிஷம் ஒரு குழந்தைக்கும் இன்னொரு குழந்தைக்கும் ஒரு நிமிஷம் தவறினாலும் இது வேறு அது வேறு இதனுடைய குணநலங்கள் வேறு அதில் குணநல இங்கே இரட்டையர் யாராவது இருக்கீங்களா சபையில் யாரும் இல்லை சரி எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ட்வின்ஸ் இருக்கலாம் ட்வின்ஸ் வந்து ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்தாலும் ஒன்று ஆணாகவோ ஒன்று பெண்ணாகவோ ஒன்று நன்றாகவோ ஒன்று கோழையாகவோ ஒன்று வீரமாகவோ ஒன்று படிப்பு படிக்கக்கூடியதாகவோ இந்த படிப்பு கம்மியாக இருக்கக்கூடியதாகவோ ஒன்று நன்றாகவோ குணமாகவோ எந்த வகையில் ஒரு வகையில் ஒரு மாறுபாடு கட்டாயம் உண்டு அந்த மாறுபாடு அந்த பிறந்த ஒரே லக்னம் ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம் இருந்தாலும் கூட அந்த ஒரு நிமிஷ இடைவெளியிலே அந்த சப்ளாட் வந்து கட்டாயம் மாறக்கூடாது ஒரு நியூ டிகிரி ஒரு டிகிரி ஒரு லக்னம் மூவ் ஆகுதுன்னா நாலு நிமிஷம் எடுக்கும் அந்த நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே பல சப்ளாடுகள் மாற வேண்டிய காலகட்டம் இருக்குது உதாரணம் சொல்ல போனால் அறிகள் சார் இருக்க நம்முடைய காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒரு தம்பதிகள் வந்தாங்க ஐயா எனக்கு ரெட்டை குழந்தை பிறந்திருக்கு ஆனால் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் நான் பிறக்கும் போது அன்கான்ஷியஸ் எனக்கு தெரியலை எந்த குழந்த மூத்த குழந்தைன்னு எனக்கு தெரியலை எந்த குழந்தை பின்னாடி பிறந்தது எனக்கு தெரியலை ஆனால் எனக்கு பசங்க பிறந்து ரெண்டுமே பெண் குழந்த அந்த குழந்தைக்கு நான் கல்யாணம் கொடு பண்ணி கொடுக்கணும் ஆனால் எது மூத்த குழந்தை எதுக்கு நான் முன்னாடி பண்ணணுன்றது தெரியலை அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு வித்தியாசமான வச்சாங்க பெரும்பாலும் வரும் பொழுது டைம் சொல்லுவாங்க இது பெரிய பொண்ணு இது கல்யாணம் பண்ணலாமா எப்போ பண்ணால் கேட்பாங்க அவங்க வச்ச ஜாதகமே ரெண்டு குழந்தை எது பெரிய பொண்ணு நீங்கள் சொல்லுங்க எது பெரிய பொண்ணு உங்களுக்கும் தெரியல எனக்கும் தெரியல யாரும் இல்லை என் அன்கான்ஷியல் புரிஞ்சிச்சு ஒரு நிமிஷம் அந்த ஜாதகத்தில் லக்னா சப்ளாட் நாலாம் பாவம் பார்க்குற போது பெரிய பொண்ணுக்கு நாலாம் பாவும் தசா புத்திகளும் ஒன்று நாள் எட்டு இருக்கு சின்ன பொண்ணுக்கு தசா புத்திகளும் லக்ன பாவங்களும் அஞ்சாம் அஞ்சாம் ஏழாம் பாவமும் ஒன்றே அஞ்சு ஒம்பது இருக்கு அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னா எந்த பொண்ணு நல்லா படிக்குதோ அது சின்ன பொண்ணு ஏன்னா ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது இருக்கு எந்த பொண்ணு நல்லா படிக்கல ஒன்று நாள் எட்டு கொஞ்சம் அரியரோ மந்தமாவோ டல்லாவோ நாற்பது மார்க் அவரேஜாக வாங்குதோ அது பெரிய பொண்ணு சின்ன பொண்ணு வந்து பொண்ணு கொடுக்குறியான்னு கேட்பாங்க பெரிய பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு ஃபேவராக இருக்காது கொஞ்சம் ஃபேர் கம்மியாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு கேர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு உண்மையே அதுதான் சார் இந்த பொண்ணை கேட்குறாங்க அந்த பொண்ணை கேட்கல ஆனால் உண்மையிலே முதல்ல பிறந்த பொண்ணு எது கொஞ்சம் அன்ஃபேவராக இருக்குதோ அன்ஃபேராக இருக்கோ எது கொஞ்சம் படிப்பில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதோ அதுதான் பெரிய பொண்ணு ஆனால் அவங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க இந்த நேரம் கொடுத்துட்டாங்க இந்த நேரத்தில் பிறந்த பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் மந்தமாக படிக்கும் அன்ஃபேராக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் பிறந்த பின்னாடி பிறந்த பொண்ணு அழகாக இருக்கும் நல்லா படிக்கும் அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு அந்த பொண்ணு பெருசு இந்த பொண்ணு சின்ன முடிவு கட்ட பிறகு உண்மையிலேயே அவங்க திருத்தி அறிஞ்சாங்க இந்த சந்தேகம் உங்களால் தான் தெரிஞ்சிச்சு இது வரைக்கும் நாங்கள் குழப்பிட்டு வந்தோம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷமும் ஒரு ஜாதகத்தை வேறுபடுத்தும் என்பதை இந்த சப்ளாட் தெரியும் கூட மட்டும்தான் அறிய முடியும் என்று அனைத்தரமாக சொல்லி இதை கற்பிக்கும் தேவராஜ் அவருக்கு வாழ்க வளம் என்று வாழ்த்து கூறிவிடு வணக்கம் நன்றி சார் அதாவது இவர் வந்து நம்முடைய சார் வந்து முத முதல்ல இப்போ பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது இவர்கள் வந்து முதல் மாணவர் முதல் ஃபஸ்ட்டு பேட்சி முதல் மாணவர் மட்டுமல்ல முதன்மையான மாணவர் அதனால தான் அவருடைய அனுபவத்தின் பேரில் இவ்வளோ அழகாக வந்து எடுத்துரைக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றார் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஜோதிஷ் ஆதித்யா திரு ஆர் செந்தில் வேலவர் திருப்பூர் அவர்கள் உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் கிரகங்களின் ப பகுப்பாய்வு என்கின்ற தலைப்பிலே பகுப்பாய்வு செய்ய வருகின்றார்